கீழ்ங்கிங் <laughs> 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 காலத்துக்கு எவ்வளவு லோடு வருதோ அதை பொறுத்து தான் புட்டிங்க டிசைன் பண்ணணும் அந்த காலத்தை எப்படி டிசைன் பண்ணணும் பீமோட லோடு எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்துட்டு தான் காலத்தை டிசைன் பண்ணணும் பீமோட டிசைன் என்ன பண்ணணும் ஸ்லாபுக்கு என்ன ஸ்லாப்ல இருந்து எவ்வளவு லோடு பீமுக்கு வருதுன்னு பாத்துட்டு தான் பீம டிசைன் பண்ணணும் மக்கள் நிறைய இருப்பாங்க ஒரு கான்பரன்ஸ் கால்னா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அதிகமாகும் ஒரு சில பெரிய பெரிய புட்டிங்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஒன் மீட்டர் கூட நாங்க போட்டுருக்கோம் ஒன் மீட்டருக்கும் கூட போடுவோம் பட் ரெசிடென்சியலுக்கு அவ்வளவுக்கு தேவையில்லை பட் அந்த பர்டிகுலர் பில்லருக்கு என்ன லோடு வருதுன்னு தெரியாமல் புட்டிங் டிசைன் வந்து பண்ண முடியாதுங்க சார் பிரிச்சாலும் நீங்களும் <laughs> மேலதான் ஆகும் அப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் மூணு மணி நேரங்கும் போது கண்டிப்பா அமுத்தலாம் உடைக்கலாம் கிள்ளலாம் அப்ப சேஃப் கொஞ்சம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆமா ரெண்டாவது இன்னொன்னு என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து காலம் வந்து தூக்க அவுட் ஆகுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு இப்ப காலம் போட்டு வேலை முடிச்சிருவாங்க ஆனா வந்து தூக்கு கிருக்குமானு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது அந்த பிரச்சனை வரும் வளைஞ்சு நிக்கும் 
அதுக்கு வந்து முட்டு கொடுத்து நேரா பண்ணுவாங்க அது வந்து செட்டரிங் பாக்ஸ்ல தான் அதெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க முன்னாடியே கழட்டுனீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த கம்பியோட டெம்பருக்கு அந்த காலத்தை தூக்க விட்டு பண்ணும் நீங்க என்னத்த தான் நீங்க வந்து தூக்கு செலக்ட் பண்ணி காங்கிரீட் போட்டிருந்தாலும் அது மாறுறதுக்கு வாய்ப்புண்டு ஆனா பண்ணனா மாறிடுன்னு சொல்ல முடியாது மாறுறதுக்கு வாய்ப்புண்டு ஆமா அது அதாவது அந்த டெம்பர் ஆளோட டெம்பரை பொறுத்து இதெல்லாம் வந்து பிராக்டிக்கல் வரக்கூடிய விஷயங்கள் ஆனா சார் பரவாயில்ல முன்னுமே யூடியூப் சேனல் போட்டதுக்கு பின்னால நிறைய பேரோட வாய்ஸ் எனக்கு ஆமா ஆமா கிடைக்குது எனக்கு கிடைக்குது சார் முக்கால் <laughs> 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 பழக சரி அடிக்காத விட்டுட்டாங்க இல்ல அதாவது இன்ஜினியரிங்ல சார் ஒரு பெரிய விஷயம் உள்ள மறைஞ்சிருக்க கூடிய ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு உள்ள இருக்கு சார் சரிங்க அது வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லோடு இப்ப மனுஷனோட லைவ் லோடு மனுஷன் நடக்கிறதெல்லாம் லைவ் லோடு காங்கிரீட் காங்கிரீட் அசையாம இருக்கிறதுக்கு பேரு அதுக்கு பேரு டெட் லோடு இந்த லைவ் லோடு டெட் லோடுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபேக்டரா சேஃப்டி வச்சுக்க வேண்டியது ஓகே இது ஸ்லாப்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்க அப்படி அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபேக்டரா சேஃப்டிய வச்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்லாப் டிசைன் பண்ணும் போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பத்து கிலோ வரும்னா பதினஞ்சு கிலோ வரும் அப்படின்னு நினைச்சு தான் அந்த ஸ்லாப் டிசைன் பண்ண வேண்டியது அப்புறம் வந்து நீங்க கம்பி டிசைனுக்கு போனீங்க அதாவது காங்கிரீட்டோட மிக்ஸ் டிசைனுக்கே எம் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற கிரேடுக்கு போனீங்கன்னா அதுலயும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபேக்டர் சேஃப்டி இருக்கும் காங்கிரீட் தயாரிக்கிறதுலயும் அந்த ஃபேக்டர் சேஃப்டி வந்து இருக்கு அந்த காங்கிரீட்டை தயாரிச்சு அந்த செக்ஷன் அதாவது பீமோட சைஸ் உலகம் பில்லர் சைஸ் உலகம் அதுலயும் ஃபேக்டர் சேஃப்டி ஒரு நூத்தி நாற்பது எம்எம் திக்னஸ் இருந்தா போதும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்லாப் நூத்தி நாற்பது எம்எம் போட முடியாது அதனால நூத்தி ஐம்பது ஆறு இன்ச்சு தான் போடணும்னு சொல்லி அதுலயும் அஞ்சு அஞ்சு எம்எத்தை அதிகப்படுத்திக்கிறோமா இது மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் அதிகமாகும் போது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது சேஃப்டி மேல அதாவது ரெண்டு மடங்கு அதிகமா இருக்கலாம் மூணு மடங்கு அதிகமா இருக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நிக்காது கண்டிப்பா அது மூணோ நாலோ அப்படித்தான் அதிகமா இருக்கும் சோ வேலை செய்யும் போது நடக்கக்கூடிய தவறுகளுக்கு அந்த அதிகப்படியான ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஈடு கொடுத்துருது அப்படிங்கறது ஒரு ஒரு அசியூம்ஷன்ல வச்சுக்கிட்டு அந்த வேலையை செய்யறோம் தப்பு நடக்காம அதாவது குருட்டுத்தனமான தப்பு நடக்காம இருக்கிற வரையிலும் இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அந்த கட்டடங்களை காப்பாத்திருது குருட்டுத்தனமான தப்பு விழுந்து உயிரெல்லாம் போகாது ஆனா யாராவது ஒருத்தர் தள்ளி விட்டாங்கன்னா உயிர் போயிரும்ல அந்த மாதிரி தள்ளி விடுற கேஸ் நடக்கலாம் நடக்காமையும் போகலாம் தொங்கனா உயிர் போயிரும் சொல்றது வந்து முட்டாள்தனம்ல அது மாதிரி தான் இந்த கட்டடத்திலையும் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகிறது பல இடத்துல கட்டடங்கள் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாம இருக்குது எங்கேயாவது ரேர் கேஸ்ல ஃபெயிலியர் வந்துருது அது நம்ம கட்டடத்துல வராம இருக்கணுங்கிறது ஒண்ணு ரெண்டாவது கல் மண் ஜல்லி எல்லாமே தேவைக்கு மீதிரி எல்லாரும் போட்டுட்டு இருக்காங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் சொல்றேன் இல்ல கண்டிப்பா நான் வந்து லோட் ஆஃப் வீடியோஸ் சேனல் நிறைய பண்றாங்க அந்த மாதிரி எனக்கே என்னுடைய கட்டத்தில் என்னுடைய கட்டத்திலேயே வந்து அது நடந்திருக்கு நான் உங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் எக்ஸசா பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒர்க் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய வீடியோ செம்மையா போட்டிருக்கீங்க காசு போச்சு சார் நீங்க வந்து வருஷ கணக்கில் உழைக்கிறீங்க 
அந்த காசை தூக்கிட்டு போய் இப்படி போடுறீங்க ஆமா சார் அப்ப அது குறைக்கலாம்ல சரி சார் அந்த அந்த இன்ஜினியருக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து ஒரு சம்பளம் கொடுத்து கொடுக்குறீங்க ஒரு ஐம்பதாயிரமே கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார் உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் மிச்சமாகும்ல சார் மீதிதான் மீதிதான் எல்லாத்துக்குமே <laughs> வேலையோடு <laughs> 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 எல்லாருங்க <laughs> 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 போயிடும் <laughs> 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 இல்ல ஆக்டிவிட்டி கிடையாதுன்னா இப்ப இப்ப உங்க சைட்ல நீங்க கிளைண்ட் சார் நீங்க நீங்க ஆள் கூப்பிட்டு வேலை செஞ்சுட்டீங்க ஓகே இப்ப நான் கான்ட்ராக்டரா நான் உங்க வேலை எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்ல மேசனவே எல்லாரும் கிடைப்பாங்களா கிடைக்க மாட்டாங்க அப்ப என்ன பிரச்சனை ஆகுது வேலை டிலே ஆகுது வேலை டிலே ஆகுது ஒரு ஊருக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன இருக்கும் தெரியுங்களா வேகமா வேலை முடிச்சாதான் லாபம் வரும் நல்லா இருக்கும் வேலை ஒரு கான்ட்ராக்டர் இவருதான் சரியான ஆளு இவருக்கு திறமையான ஆள்னு ஒரு முத்திரை குத்திடுறாங்க ஆனா இப்படி தப்பான ஆளு செய்யறது எல்லாத்தையும் கழிச்சு கழிச்சு விட்டு வேலையை கரெக்டா பண்ணணும்னு பண்ணும் போது ப்ராஜெக்ட் இல்லைங்கிற முத்திரை எங்களுக்கு விழுந்து விட்டது அதுலயும் நாங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் கொஞ்ச தூரம் போனோம்ல அந்த மாதிரி சீட்டிங் ஆகிக்கிறோம் அதனால பிரச்சனை வெளியே தெரியறது இல்ல நார்மல் ஆகும் ஆனா நீங்க சொல்ற அந்த அந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நிறைய எல்லாரும் என்ன கேக்குறாங்க எனக்கு கம்பி எவ்வளவு போறது மாதிரி கேக்குறாங்க கேள்வி பெருசா வந்து சார் அதே இதுல நீங்க இப்பதைக்கு அத திரும்பவும் அந்த காங்கிரீட்டோட கானம் வேணுங்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணல இன்னொரு தடவை காலம் பஸ் காங்கிரீட் போடும் போது இல்ல காலம் பஸ் காங்கிரீட் முடிஞ்ச உடனே இன்னொரு பத்து தட்டு இருபது தட்டு வரும் அத கொட்டி விட்டுருங்க அது வந்து எனக்கு சதுரமா லெவலுக்கே வேணும்னு கூட கிடையாது சார் மண்ணுக்குள்ளதான் சார் போகுது காங்கிரீட் இருந்தா சரிங்க கொட்டி விடுங்க லேபர் ஏச்சா செலவாயிரும் சொன்னாங்கன்னா மொத்தமா கூட கொட்டி விட்டு கரண்டில தள்ளி விட்டாங்களும் கூட போதும் அது அந்த திக்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணிடும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் படுத்துட்டு போதாலும் ஒண்ணுதான் போதிட்டு போடுத்தாலும் ஒண்ணுதான் 
என்ன சொல்றது பிரிக் ஒர்க் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது தானே அந்த பிரச்சனை வரும் ப்ரூப் ஸ்லாப் அடிக்கும் போது இந்த பில்லரோட தூக்கு வச்சு பாக்குப்பாங்கல்ல அது வந்து அதெல்லாம் கரெக்டா வந்துருச்சு சார் அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல மேல பிளிஞ்சு பீம் போடையில வந்து வச்சு பாக்குறாங்க அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு அந்த மாதிரி கழுத்தும் பொழுது ஒரு சில பேர் என்னன்னாங்க உடஞ்சிரும் அப்படின்னாங்க எது ஆகல சரி இருந்தாலும் ஒரு பயம் உங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்ககிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்டா என்னங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறது கால் பண்ணுங்க சார் அதான் சார் தப்பு நடக்காத வரையிலும் நல்லதான் இல்ல ஆமாங்க சார் ஏதோ சொல்லுவாரு இங்க ஏஜிஎம் சார் ஒருத்தர் சொல்லுவார் எல்லாரும் ராமன் தான் வா வாய்ப்பு கிடைக்காத வரையில அப்படிங்க கிடைக்காத வரையில சொல்லுவாரு அந்த மாதிரிதான் இது தப்பு தப்பு கிடையாது தான் தப்பு ஆகாத வரையில இல்ல அதுவும் அதுவும் எப்படி பிரிச்சாங்க அப்படின்னா நல்லா இஞ்சிக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா நம்ம வந்து ஜேஎஸ்டபிள் சிமெண்ட் கான்கிரீட் லஜினி சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஓகே சம்திங் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிரேட் சம்திங் ஏதோ சொன்னாங்க ஒரேக்கீழாது <laughs> வேகமாங்கிரீட்டும் முடியும் <laughs> இது சரியா தப்பான்னு கேட்டா இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம் சார் அதனால எது கெட்டதா ஆகல அதனால சரின்னு இருக்கலாம் ஆனா பட் மேக்கிங் ஆஃப் த ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் அது தவறு பிராக்டிகலி ரைட்டு சார் டெக்னிக் அதாவது தியரிட்டிகலி ராங் சார் தியரிட்டிகலி ராங் அது ராங் பிராக்டிகல் அது ராங் சொல்றது இல்ல தப்பா ஆயிருந்தா தானே தப்பு தூக்கு பார்த்துட்டாரு கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா உண்மையா பேச முடியாது கொஞ்சம் <laughs> அப்ப என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் போட்ட காங்கிரீட்ல இருக்க சிமெண்ட் பால் வெளியில போயிரும் போன அளவுக்கு தண்ணியில இன்னொரு தடவை சிமெண்ட் பால் ஊத்தும் போது கீழே போன காங்கிரி சிமெண்ட் பால் கீழே போய் அடைச்சு நிக்கும் வெளிய அது ஒரு சீல் கோட்டு மாதிரி நிக்கும் கொஞ்ச நேரம் மேல திரும்ப ஊத்தும் போது என்ன ஆயிரும் அந்த காலியான இடத்துக்கு சிமெண்ட் பால் திரும்ப போயிரும் அந்த இடத்துல ஓட்ட விழுகாது அப்புறம் திரும்ப என்ன ஒண்ணு குச்சி வச்சு குத்தணும் இல்லாட்டி ராடு வச்சு குத்தணும் இல்லாட்டி வைப்ரேட்டர் போடணும் இதெல்லாம் பண்ணனீங்கன்னா ஓட்ட இல்லாத காங்கிரீட்ட ரெடி பண்ணலாம் அது நாலு அடிங்கும் போது பெருசா பிரச்சனை எல்லாம் வராது அதுக்கு பேரு தான் சார் சொல்றேன் அதுக்கு பேரு தான் ஓட்டைன்னு சொன்னேன் ஒரு 
பண்ணணும் ஆனா இவ்வளவு விஷயங்களை வந்து கேதர் பண்ணிட்டு ஒரு ஆள் பண்ண வேலை செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் இல்ல இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசும் பொழுது எனக்கு இவ்வளவு இருக்குங்கிறதே தெரியுது இல்ல சார் நீங்க இப்ப உங்களை மாதிரி தெரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இவ்வளவு விஷயம் இருக்குது ஆனா பட் நம்ம பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இதெல்லாம் தெரியாம எப்படி வேலை செய்யறோம் அப்படிங்கறது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுல்ல இப்ப எனக்கு என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடு கட்டுறாங்க அப்படிங்கறது ஒண்ணுதான் எனக்கு இந்த அளவுக்கு யூடியூப்ல இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கல இப்போதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து ஒவ்வொரு டைமா நான் யூடியூப்ல சும்மா ஜஸ்ட் என்ன பிரிக் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய லிங்க் எல்லாம் கிடைக்குது எனக்கு ஒன்னொன்னா இதை வச்சு ஒன்னொன்னா நான் ஃபர்தரா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படிங்க வரும் பொழுது எனக்கு நீங்கள் கவனிக்காத பாயிண்ட் பலது இருக்கலாம் கொஞ்சம் தெளிவான ஆட்களை கையில் வைத்துக் கொண்டால் அந்த பிரச்சனையை தவிர்க்கலாம் அவருக்கு காசு கரெக்டா குடுத்தீங்கன்னா அவர் வேலை கரெக்டா செஞ்சு தருவாரு பொழப்பா <laughs> இருக்கு <laughs> நிறைய <laughs> 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 ஒரு சில நேரத்துல நீ வீட்டுக்காரு காசு கொடுக்கல பிரச்சனை பண்றாரு அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் சரி இடிச்சு போட்டு இன்னொரு தடவை பண்ணலாம்னா வீட்டுக்காருக்கு என்பா நான் பண்ணணும் பண்ணன வேலையை இடிச்சு பண்றேன்னா தப்பா பண்றையோன்ட்டு சந்தேகப்படுறாங்க அப்ப எல்லா வேலையும் தப்பா தான் செஞ்சிருப்பியான்னு பாக்குறாங்க இந்த மாதிரி டார்ச்சல் நிறைய வருது அதனால லேபர் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா தப்பா அதை அப்படி மூடிட்டு போன்ட்டு தான் போறாங்க மூடி அதாவது மூடி மொழிக்கிட்டு போயிடறாங்க சரி பண்றதுக்கு விரும்புறது இல்ல காரணம் கொஞ்சம் <laughs> அதனால என்ன பண்ணணும் வேலை செய்யறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடமும் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டும் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் காசும் கொடுக்கணும் ஓகே சார் ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கா கேட்கலாமா சொல்லுங்களேன் இப்போ நம்ம எங்களுடைய அக்கா வீட்டுக்கு கொஞ்சம் வீடு வேலை இருக்கு அதுக்கு நியர்லி வந்து ரூப் கான்ட்ரெக்ட் லெவல் வந்துருச்சு ஓகே சோ ரூப் கான்ட்ரெக்ட் லெவல் வந்துருச்சு ஆனா இங்க வந்து ஆர் எம் சி கிளப் ஐ பிளஸ் கிராமம் இது நம்ம மேனேஜர் எல்லாம் மில்லர் வச்சு தான் போட்டாங்க ஓகே ஒரு சதுரத்துக்கு வந்து 700 மூட்டை போடணும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க அது எந்த ரேஷியோ எனக்கு ஒண்ணு புரியல ஒருத்தர் ஆறு மூட்டை போட்டா போதும் ஏழு மூட்டை அதிகமா இருக்குங்கறாங்க அது எப்படி சார் உண்மையை சொல்ல போனோம்னா நீங்க சட்டியில தான் அளந்து போட போறீங்க ஆமா ஆமா இந்த ஆறு மூட்டையா ஆறரை மூட்டையா ஏழு மூட்டையாங்கிறது காங்கிரீட் முடிஞ்ச பிறகு தான் தெரியும் வேலை அந்த காங்கிரீட் போடுற ஆளு வந்து எச்சா போடலாம் கம்மியா போடலாம் நீங்க இந்த சதுரத்துக்கு ஏழு மூட்டைன்னு கணக்கு வச்சு மெட்டீரியல கொண்டு வந்து ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க கூட வந்து ஒரு பத்து மூட்டை சேர்த்தியா வச்சுக்கோங்க என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபீல்டுல ஒரு சில நேரத்துல சிமெண்ட் எச்சா போய் சேர்ந்துருது காங்கிரீட் நடக்கும் போது எனக்கு சிமெண்ட் பத்துலன்னு சொன்னீங்கன்னா முடியாது இல்லை எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வருவீங்க கொண்டு வர முடியாது கொண்டு வர முடியும் இதுலயும் ஒரு சில இடத்துல வந்து காங்கிரீட் வந்து நைட் நேரத்துல முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க கடையும் கூட சாத்தி இருப்பாங்க உங்களால எடுத்துட்டு வந்து காங்கிரீட் முடிக்க முடியாது இந்த ட்ரபிள் வந்து இருக்கு அதனாலதான் நான் வந்து மேக்சிமம் வந்து ஆரம்பிச்சிய லைக் பண்றதுக்கு காரணமும் அதுதான் அது குவாலிட்டி நல்லா இருக்குங்கிறத விட 
இந்த மாதிரி போடுறீங்கன்னு வைங்க அதுல உங்களுக்கு கரெக்டா ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனா இடையில லேபர் வந்து எச்சாவும் கம்மியாகவும் சிமெண்ட் போடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சிமெண்ட் போடும் போது பாதி என்னத்தை மிக்சர் மிஷின்லயும் போடலாம் கீழேயும் போடலாம் அப்புறம் அளக்கும் போது வந்து கரெக்டா தான் அளந்து போடுறாரா ஒவ்வொரு தடவையும் சிமெண்ட் குமிச்சு குமிச்சு போடுவாரு ஒவ்வொரு பேனுக்கும் வித்தியாசம் வரும் சோ அதெல்லாம் வந்து உங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியாது வாயில சொல்லிக்கலாம் சார் நான் அப்படி பண்ணுவேன் இப்படி பண்ணுவேன் ப்ராக்டிக்கலா நடக்கல சார் நடக்கல ரெண்டாவது இப்படி மிக்சர் மிஷின் வச்சு போடும் பொழுது வந்து சிமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அதிகம் ஆகுது அதிகம் ஆகுது இல்லைங்க நார்மலா வந்து இப்படி மேனுவலா பண்ணும் போது அதிகம் ஆகிடுது நம்ம இப்ப சொல்ற அளவுக்கு அங்க நடக்கிறது இல்லைங்கிற உங்க மேல வந்து காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரையில லேபர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படி நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஜல்லிக்கு ஒரு ஆளு மணலுக்கு ஒரு ஆளு சிமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆளு விடணும் மேல காங்கிரீட்டு விழுகும் போது ஒரு ஆளை விடணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாலு பேர்த்த போட்டீங்கன்னா அமௌண்ட் எகிரிடும் நாலு பேத்துக்கு உண்டான சம்பளத்துக்கு வரும்போது பொறுத்து இப்ப எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் பேர் சொல்ல விரும்பல நீங்க ஒவ்வொரு கம்பெனி பிராண்டோட சிமெண்ட்டையும் எடுத்து நீங்க சட்டையில போட்டு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து வால்யூம் அதிகமாகுதுங்கிறேன் இல்லாத சிமெண்ட் சட்டி கம்மியா பிடிக்கும் ஒண்ணு வந்து சட்டி சேர்ந்து பிடிக்கும் நீங்க தனியா ஒரு மூட்டையை வச்சு அளந்து போடுறத விட நீங்க பத்து மூட்டை அவன் காங்கிரீட் மிக்சர் மிஷின்ல போடும் போது என்ன பண்ணுவா வெட்டி ஒரே இடத்துல குமிச்சிருவான் சிமெண்ட் சட்டியில அள்ளி அள்ளி போடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியேஷன் வரும் இது வந்து அக்கார்டிங் சிமெண்ட் கம்பெனியோட பேக பொறுத்து ரேசியோ நீங்க சொல்லக்கூடிய பேகோட இது முன் பின் மாறுது ஆமா இத வந்து நான் சிமெண்ட் கம்பெனி கேரண்டியே ஒரு நாலு சிமெண்ட் கம்பெனி காரங்கிட்ட அந்த மெம்பர் அந்த வருவாங்கல்ல ரெப்பன்ஸ்டேட்டிவ் அவங்க கிட்ட கேட்டேன் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது கிலோ பர் எம் கியூபுங்கிறது ஸ்டாண்டர்டு வெயிட் சிமெண்ட்டுக்கு இருக்கு நீங்க தான் வந்து சிமெண்ட்ல அதாவது ஃபைனஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா கொடுக்கறேன் ரொம்ப நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி கொடுக்கறேன்னு காலரை தூக்கி விட்டுக்கிறீங்க உங்களோட சிமெண்டோட வெயிட் என்ன ஒரு எம் கியூபுக்குன்னு கேட்டா ஒரு நாலு கம்பெனிக்காரனும் இதுவரையில எனக்கு பதில் சொல்லுவீங்க இல்லைங்க கம்பெனிக்காரனே பதில் சொல்ல முடியாது அவன் என்னங்கிற ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பதுங்கிறக்கு பதிலா ஆயிரத்தி ஐநூறு வருங்கன்னு ஒருத்தன் வாய் விட்டாரு ஏன்பா நீ தான் ஃபைனஸ் அதிகமா இருக்குதுங்கிறியா அப்புறம் எப்படி வெயிட் அதிகமா போ சொல்ற குறைஞ்சுதானே வரணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆமா குறைஞ்சுதான் வரணும் நான் ஆரண்டிக்கு கேட்டு சொல்றேன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு வரல கூப்பிடல சார் எனக்கு இதெல்லாம் வந்து இது இந்த ஒரு வார்த்தையை நான் அண்டர்லைன் பண்ணி தான் சொல்றேன் சிமெண்ட் கம்பெனிக்காரங்களை எல்லாம் ஃப்ராடு பயனுங்க அப்படின்னு ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா எல்லா சிமெண்ட்டுமே நல்ல சிமெண்ட் தான் குப்பையை <laughs> <laughs> அந்த ஸ்டீல் மெட்டீரியலோட ஓரில் வரக்கூடிய வேஸ்ட் வருதுல்ல வேஸ்ட் வருது அதை கலந்துருக்காங்க சார் 
வருது <laughs> 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 நீங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சுண்ணாம்பையும் களிமண்ணையும் கொடுத்தானா விலை அதிகமா வரும் குப்பைகளை கலந்துட்டு தானே உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ரேட் கம்மியா கொடுக்கலாமே அந்த சிமெண்ட் தான் நல்ல சிமெண்ட்னு சொல்றீங்க நான் நான் நல்ல சிமெண்ட் நான் சொல்லல அந்த சிமெண்ட் எனக்கு போதும்ங்கிறேன் எனக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த் அதுல வருது போதும் போதும் அது நல்ல சிமெண்ட்னு நான் சொல்லல நல்ல சிமெண்ட்டுக்கு மேல இருந்தா நல்லவரு எது கீழ இருந்தா நல்லவருங்கிற மாதிரி எல்லாரும் அந்த பிராண்ட புடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க சார் அந்த பிராண்ட ஒழிக்கணும் சார் அதுக்கு தான் சார் போராடிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்களா சரிங்க சார் வேற சார் போட்டாலும்ாது <laughs> கம்மியா இருக்கும் பாருங்க <laughs> அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனி சிமெண்ட் வாங்கி போட்டு பாருங்க இந்த நீங்க சொல்ற கிரானுவல் தெரியுதுன்னு சொல்ற சிமெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்ப வந்து மூட்டை கணக்கு நீங்க சொன்னீங்க பாத்தியா அது மாறும் மூட்டை கணக்கு எச்சா பிடிக்கும் எச்சா பிடிக்கும் காரணம் என்ன அவன் வந்து மொத்தமா பிரிச்சு ஒரு மூட்டைக்கு அளவு போட்டு பண்ண மாட்டான் என்னவோ கலக்கி போடு பொழுதுலாம <laughs> பண்ணுங்க சார் பெருசா ஒண்ணு ரிசல்ட் மாறாதுங்க சார் நீங்க வந்து அணுவுல கட்டல சார் நூத்தம்பது மாடி கட்டடம் கட்டல சார் அதுக்கு எதுக்கு சார் இவ்வளவு பாக்குறீங்க கட்டடங்க செங்கல செங்கல் கரெக்டா கட்டியிருக்கானான்னு பாருங்க பூசன அதை கரெக்டா பேக் பண்ணிருக்கானு பாருங்க இந்த மாதிரி இவ்வளவு இதுல இத பாக்கணும்னு அவசியம் இல்ல வெறும் செங்கல தூக்கி வச்சுக்க சும்மா அடிக்கிட்டு ரூஃப்ல காங்கிரீட் போட்டீங்கனாலும் கட்டடம் நிக்கும் சார் நிக்கும் ஆனா கட்டட அந்த செங்கல் அடுக்குனதுல மெத்தடாலஜில தான் கட்டடம் நிக்கும் நிக்குது கலவையனால அல்ல ஓகே சார் ஓகே சார் இத தான் பல இடத்துல திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கும் சொல்றேன்
இல்ல நான் நீங்க சொல்றது கரெக்டா தூஞ்சிக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து அந்த லிண்டல் பீம்ல வந்து பழைய காலத்து செங்கல் வரைக்கும் நின்றதுலாம் நின்றதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அப்பதான் நானும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்ல அப்படின்னு எல்லாருக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு கடையில விக்கிறது இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் இன்னைக்கு சினிமா நடிகர்கள் போடுறது இன்னைக்கு நம்மளோட அரசியல் தலைவர் ரெக்கமெண்ட் பண்றது இந்த மாதிரி இதே வந்துருது நம்மளும் வந்துட்டோம் அதனால நம்ம உழைப்ப நம்மளா நாசம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி இப்ப நீங்க பேசுனதுல உண்மையுமே நிறைய டெக்னிக்கலான டேட்டாஸ் இருக்கு இதையும் ஒரு வீடியோவா போடுறேன் சார் ஓகே சார் ஓகே நன்றி சார் நன்றி சார் Thank you. Okay.